katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Yeah, kwa wale wenzangu ambao tunaamini katika Mungu, I hope tunaambiwa kwamba Mungu ndiye aliumba ulimwengu, pia Mungu ndiye aliyemuumba binadamu. So binadamu tumeumbwa kwa mkono wa Mungu. Pia ulimwengu nao umeumbwa kwa mkono wa Mungu. Hapa sidil na wale watu ambao hawaamini katika Mungu, wale ambao wanaamini kwenye ile theory ya evolution of man, sio theory ya creation of man. So sisi ambao tunaamini katika Mungu tunaamini hivyo kwamba Mungu ndiye aliyemuumba binadamu na binadamu wa kwanza kabisa kuumbwa na Mungu alikuwa ni Adam. So wasichana wajeumbwa. Aliumbwa Adam then after ubavu wake ukachomolewa andipo akapatikana hawa. So wanawake inabidi waendelee kutuheshimu sisi wanaume. Cause wamechomolewa kutoka kwenye ubavu wetu. Washajiuliza ubavu wako uko wapi? Kuna watu wako single mpaka wanajiuliza, "Hivi ubavu wangu aliuchomoa kupitia supu au la?" <laughs> <laughs> Ebane so wanawake wote wametokea kwenye ubavu wetu. Au ubavu wetu ulichomolewa wakapatikana uh, wao. Pointi yangu ilikuwa ni neno mapenzi. Eh niliwahi kusikia watu wakisema kwamba uh, Mungu aliumba dunia na mapenzi kitambo tu. Damon Platnumz pia kwenye ngoma ya ukimona aliwahi kusema hivyo kwamba Mungu aliumba dunia na mapenzi tangu na tangu. Nikao najiuliza Mungu aliumbaje haya mapenzi? Akumbe ni pale ambapo alimuumba Adam Then ubavu wake ukachomolewa na hawa kapatikana Ndipo Mungu hapo alipoumba mapenzi. So mapenzi yalianza kitambo tu. Mapenzi yajianza juzi wala jana. Hawa yajianza kwa Damon Platinums na Zari the Boss Lady. Hawa yajianza kwa babako na mamako au kwa babu yako na bibi yako. Mapenzi yameanza kitambo tu. So Mungu ndiye aliumba haya mapenzi. Na mapenzi yamekuwa na nguvu sana nowadays. Ah tunaona watu wanauana, watu wanafanyana visa ambavyo kiukweli havipendezi kwa sababu ya haya haya uh, mapenzi. Sasa lava lava naye amezua taharuki kisa haya haya uh, mapenzi. Anadai kwamba amechizika kwa sababu ya mapenzi. Binafsi anilipoona iposi ya lava lava kwenye YouTube channel yake anilikuwa shocked kidogo. Ah ila sikuwa shocked sana cuz najua wasanii kiki na vitu kama hivyo. Nilikuwa shocked uh, kutokana na ile posti ambayo jinsi ambavyo alikuwa ameposti. Aliposti video clip kimonyesha akiwa kama kichaa chizi fulani hivi akiokota makopo uh, kwenye zile sehemu ambazo huwa anatupa takataka wengi wao hupenda kuziita uh, dampo akisha kuandika title ambayo ndio ile unifanya nishangae zaidi aliandika title iliyosema lava lava achizika kwa mapenzi e, na ile content sasa ambayo ilikuwa mule ndani ndio ile unifanya nishangae zaidi kwamba lava lava amechizika kwa sababu ya mapenzi lava lava amechizika kwa sababu ya mapenzi eh? kama unavyomwona hapo amevaa nguo fulani hivi ambazo azieleweki uh, then akiwa dampo anaokota makopo uh, na vitu kama hivyo. Nikaona jaribu kufikiria vitu vingi sana. Unajua ukikutana kitu kama hiki kwa msanii mkubwa kama huyu, uwezo kafikiria moja kwa moja kwamba wende lava lava amechizika kweli. Akozi ya mwenyewe ametuacha njia panda. Ameposti tu hivyo then akakausha kwamba lava lava achizika kwa mapenzi. Nikajaribu kupitia IG yake sijaona ametoa maelezo kuhusu hili. Ah pia Facebook Twitter hajatolea maelezo kuhusu clip ambayo ameposti kwenye YouTube channel yake. Lava lava achizika kwa mapenzi. Hivyo tu then akakausha nikao nafikiria uenda lava lava anajaribu ku create tension ili aweze kuachia ngoma lakini mpaka sasa asijaona ngoma that's why nilikuwa kimya sijaiongelea hii clip anitoka juzi kabisa ina siku kama tano hivi ipo hii clip so nikawa najaribu kusubiria ili nione kama lava lava atachia ngoma baada ya clip so unajua siku hizi mziki wetu bana mziki umekuwa kiki na vitu kama hivyo so nilihisi uenda anajaribu kutengeneza kiki ili aje kuachia ngoma lakini sijaona ngoma mpaka sasa nini hasa alikimaanisha lava lava kwa posti hiyo video clip ikimwonyesha akiwa chizi na kuandika hiyo title kwamba lava lava chizika uh, kwa mapenzi au wadada wa Kenya ambao walimshika sehemu za siri na wamefanya kichizi kwa mapenzi <laughs> sasa vitu ambavyo nilivifikiria ni kama vitatu hivi cha kwanza kabisa nilifikiria uenda lava lava eh, alikuwa ameumizwa kweli na mapenzi as you know mapenzi hayana mwenyewe kama damu na usimba wake wote na umaarufu wake wote anaumizwa na mapenzi so kwa lava lava kuumizwa ni kitu cha kawaida 
sana tena sana. So, nikawa najaribu kufikiria wende lava lava, tayari amekushaumizwa na mapenzi. Unajua mtu akiumizwa na mapenzi, siku zote huwa na posi, a posti ambazo ni za kuumizwa umizwa. So, lava lava alivyo posti o posti nikafikiria wenda tayari amekwisha tendwa. Unajua raya ya mapenzi bana ni kupenda. Ukiingia kwenye mapenzi raya yake ni kupenda kabisa. I mean, kama ni kuzama basi uzame hadi kichwa mwili wote uzame. Ndio utaona raya ya mapenzi iko wapi. Na ukizama kiasi hicho siku ambayo utakuja kuzinguliwa basi lazima utaumia tena utaumia haswa. So wenda lava lava alikuwa amezama then akaumizwa. That's why akaona a post hiyo video ili ajifariji. Ah, ajifariji mwenyewe pia yule mtu ambaye amemzingua aone kabisa kwamba lava lava ameumia ana vitu kama hivyo. Kingine ambacho nilikuwa najaribu kufikiria ni kiki. Ah, unajua mziki wetu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo umekuwa wa kiki siku hizi. So wenda lava lava ku post video clip alikuwa anatengeneza uh, tension ili akija kuachia ngoma iwe kubwa na vitu kama hivyo au alikuwa anatengeneza tension ili aweze kuipromote ngoma yake ya niue as you know lava lava mr lovebites uh, right now ana kibao chake hicho cha niue kibao ambacho kinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii na mtaani pia so wenda alikuwa na kipomoti hicho kibao chake lakini kiki ya jawa kubwa eh, so kiki design fan kama imebuma hivi kitu cha tatu ambacho nilikuwa najaribu kufikiria ni huenda kuna project ya ngoma huenda kuna project nyingine kabisa ya ngoma ambayo itatoka hata kama sio leo hata kama ni baada ya mwezi huenda ikatoka so alikuwa anajaribu kutengeneza tension pia ah hii nayo inaingia mule mule kwenye kiki ila imejigawanya basi tuseme ile ni a hii ni b maana ile nimezungumzia ku promote kibao chake cha niue lakini hii huenda ana project yake nyingine kabisa ambayo sisi hatujaiona bado maana kipo iweze kashutiwa hivi hivi so nilijaribu kuwaza hayo mambo matatu maana nisingewaza direct kwamba lava lava iti amekuwa kichaa kweli no ni uongo kichaa na posti kichaa hawezi kuposti so lava lava hapa amezingua bana <laughs> e bana nikajaribu kusoma comment za waja kwenye posti ya lava lava tuanze na huyu anaitwa Lusambo King wa Mishe yakasema habari kamili lava lava chizika kisa kushikwa sem za siri huko nchini Kenya poleni sana ndugu zetu wa Kenya kwa shambulio ambalo limetokea pale Westland na Riverside poleni sana huyu anaitwa Huse Rehema yakasema noma sana penda sana lava lava a huyu anaitwa Husenema tena akasema noma sana penda sana lava lava huyu anaitwa Clement Marwa yakasema na unafaa kwa chizi wa mapenzi a David Haro yakasema kali sana Christina Jeremia akasema nzuri kaka a Jessica Mimi yakasema no mare a huyu anaitwa Black Mamba yakasema afu na kuonaga una akili kumbe a, una uchizi tu <laughs> so hiyo design flani kama amekuwa disappointed na hiyo post ya lava lava. Huyu anaitwa Mwangi Martin yakasema, "Lava lava still killing it man." Huyu anaitwa Frankie Kalinga yakasema, "Ah, kasema mama nakufa." <laughs> ah, huyu anaitwa Trending Issue Ayo yakasema, "Uchizi wa mapenzi sio?" Ah, huyu anaitwa David Marik yakasema, "Alikaimo jituza kucheka kasepa." Ah, huyu anaitwa Nyita G yakasema, "Another song coming." So huyu anasema kwamba lava lava atachia ngoma mpya soon as possible. Huyu anaitwa Timeless Beauty akasema, "Good actor. I know uh, this is a rehearsal of what uh, is to come." Kwamba hii ni rehearsal kwa kile ambacho kitakuja. Huyu anaitwa Steven Ngacho yakasema, "Kaka, mbona umefanya hivyo jamani?" Ah, uh, huyu anaitwa Sheikh akasema, "Is this a movie or song?" Kwamba hii ni movie au ni ngoma mpya? Ah, uh, huyu anaitwa Sam Kenya akasema, "Kitu kipya hicho. Ah, uh, tunategea representing 254." Uh, huyu pia anatokea nchini Kenya pole ni sana ndugu zetu. Huyu anaitwa Mimake Nira miakasema Nimecheka huku mwenzio eti chupa. Huyu <laughs> anaitwa Zinsabira Ernest akasema ha ha ha. We naye bwana ha ha ha. So yeye alicheka tu. Huyu anaitwa Zainabu Halifa akasema Da pole Mungu atakupa kupendae. Huyu anaitwa Rigantos B akasema Nice one bro keep it up. Huyu anajiita If God say yes nobody can say no akasema Naisubiri kwa am na gamu. Nenda kusoma comments za mwisho mwisho. Huyu anaitwa Saida Komba akasema, "Ha ha ha. Pole lava ila chunga usije ukawa chizi kweli. Ah tutakukosa." Ah wa mwisho ni Nati Nati alisema tu pole. So design fan kama watu wote wamegundua kwamba lava lava alikuwa anajaribu kutengeneza kiki tu lakini sio kichaa kweli. Maana kuna kichaa mbaya na posti. E bane, sasa ni zamu yako wewe hapo. Akuacha maoni yako hapo chini maanisha comment yako. Kwenye sehemu ya comment I mean comment section. Jina langu naitwa Mido 
Dio Simba Halfman Half Animal MIDDO 3D Tattoo Simba Young Oji kabisa and Siose Unaweza kunifollow sasa na manisha Instagram na IG a Facebook na Twitter pia Natumiaga jina moja tu nalo ni Mido Simba Ukinifollow kule au tako mefanya chamana uh, zaidi Nisiwe mnafiki na wapenda sana 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 tena sana Sina mengi ya kusema zaidi ya kusema bye bye yes, I want to see the world. Konki liquidi, liquidi itabaki kuwa chuu, itabaki kileleni Ah, mama, ah, na kufaleo, atalifaya Mido simba, mido simba, sio kubuyu, atalifaya Mido simba, itabaki kileleni, itabaki kuwa chuu, atali, konki fire Mido simba, we are everywhere Mido simba, we are everywhere Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele takayokuja. Asante.